வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் ஜான் கீட்ஸ் எழுதின லா பெல் டேம் சான்ஸ் மர்சி இந்த போயமோட சமரியை பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு பேலட் ஃபார்மில் அவர் எழுதியிருக்காரு லா பெல் டேம் சான்ஸ் மர்சின்றது ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் வேர்ட் தான் அதோடய மீனிங் என்னென்னா த பியூட்டிஃபுல் லேடி வித்வுட் மர்சி அதாவது அழகான பெண்மணி ஆனால் இரக்கம் இல்லாதவள் அதாவது இரக்கம் இல்லாத அழகான பெண்மணி இது தான் இதோட அர்த்தம் இந்த போயம் அவர் எப்போ எழுதினார்னா அவரோட தம்பி டாம் வந்து டியூபர் கிளாஸஸால் இறந்துட்டார் கீட்ஸும் டியூபர் கிளாஸஸால் அப்போ அவதிப்பட்டுருந்தார் காதல் தோல்வி கூட இருந்தது அப்படின்னு சில கிரிட்டிக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க அந்த சமயத்தில் தான் கீ ஜான் கீட்ஸ் இந்த போயம் எழுதினார் இது வந்து இலக்கியத்திலே வந்து ரொம்பவும் அதிக பேரால் படிக்கப்பட்ட ஒரு போயம் கூட சொல்லலாம் ரொம்ப அழகான போயம் அதை வந்து ரொம்ப அழகாக எழுதியிருப்பார் ஜஸ்ட் ஒரு ரீட் பண்ணாலே நமக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும் வாங்க போயம்குள்ளே போகலாம் போயம் எப்படி ஆரம்பிக்கிறாருன்னா போயட் வந்து ஒரு நைட் நைட்னால் வந்து எப்படின்னா ஒரு வீரர் அவர் வந்து போயிட்டுருக்காரு அவரை பார்த்து வந்து போயட் கேட்குற மாதிரி இருக்குது ஓ வாட் கேன் ஏல் தி நைட் அட் ஆம்ஸ் அதாவது எப்படின்னா அந்த வீரர் வந்து போர்க்களத்துக்கு போகும்போது எப்படி வந்து இராணுவ உடையெல்லாம் அணிஞ்சுன்னு போவோம் அந்த இரும்பு கவசம் அப்புறம் உடைவால் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லா கவசம்லாம் அழிஞ்சிருக்காரு ஆனால் அந்த கேள்வியில் இந்த முதல் சென்டென்ஸ்லேயே நமக்கு து அவர் சொல்லிடுறாரு அந்த நைட் எப்படி இருக்காருன்னு ஓ வாட் கேன் ஏல் தி ஏல்னா நோய்வாய்ப்பட்டவங்கள தான் ஏலுனும் பட் வாட் கேன் ஏல் தின்னா உன்னை எது குணப்படுத்தும் நைட் அட் ஆம்ஸ் அதாவது அவர் என்ன சொல்கிறாரு நல்லா போருக்கு போகிற மாதிரி எல்லா ஆடையும் அணிஞ்சிருக்க ஆனால் வந்து நோய்வாய்ப்பட்ட மாதிரி இருக்கே உன்னை எது குணப்படுத்தும் அலோன் அண்ட் பேர்லி லாய்ட்ரிங் அலோன்னா தனியாக இருக்க அதே சமயத்தில் பேர்லாம் அப்படியே வாட் நம்ம வாடி போனனில் பேர்லி லாய்ட்ரிங் லாய்ட்ரிங்னா அங்கே இங்கே நடக்குது அப்போ இங்கேயா போகிறோன்னா நம்ம ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் லாய்ட்ரிங்னா அங்கே இங்கே சுற்றின்னு இருக்கிறது நம்ம லாய்ட்ருனுவோம் இங்கேயும் அங்கேயும் அப்படியே சுற்றின்னு இருக்க ஆனால் அப்படியே நோய்வாய்ப்பட்ட மாதிரி இருக்க பேலாக இருக்க தனியாக இருக்க உன்னை எது குணப்படுத்தும் சொல் அப்படின்னு போயிட் கேட்குறாரு த செஜ் ஹேஸ் வித் அவுட் ஃப்ரம் த லேக் அண்ட் நோ பேர்ட் சிங்கிங் செஜ்ஜுன்றது தண்ணி கிட்ட வந்து வளரக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் தான் அது கூட வாடி போயிடுச்சு அந்த குளத்து பக்கத்தில் இருக்கிற செடியெல்லாம் வாடி போயிருக்கு இந்த இடத்துல எந்த பேர்ட்ஸும் வந்து பாடினோம் இல்லை இப்போ பேர்ட்ஸ் எப்போ பாடும் நல்ல மரம்லாம் பூத்து குலுங்கி அதில் பழம் மலர் அது இதெல்லாம் இருக்கும்போது பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து பாடும் ஆனால் வந்து இப்போ எதுவுமே இல்லை ஒரு செடி கொடி கூட இந்த இடத்துல இல்லை ஒரு பறவை கூட இங்கே பாடின்னு இல்லை இந்த இடத்துல அதுவும் வந்து உடம்பே நல்லா இல்லாத மாதிரி இருக்குது நீ எதுக்கு இங்கே சுற்றிட்ருக்க அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆனால் அந்த நைட் வந்து பதில் சொல்லலை அதனால் அவர் திரும்பி கேட்குறாரு ஓ வாட் கேன் ஏல் தி நைட் அட் ஆம்ஸ் ஸோ ஹேகர்ட் அண்ட் ஸோ வி பி கான் ரொம்ப டயர்டாக இருக்க ஹேகர்ட்னா டயர்டாக இருக்க அண்ட் ஸோ ஓ பி கான் வி ஸோ ஓனா கவலையாக இருக்கிறது அதாவது டயர்டாகவும் இருக்க உன்னை பார்த்தா ஏதோ கவலையில் இருக்கிற மாதிரியும் தெரியுது சொல் உன்னை எது குணப்படுத்தும்னு சொல் நான் ஏதாவது ஏதாவது ரொம்ப வந்து முடியாத நிலைமை இருக்கிற ஒருத்தங்களை பார்த்தா நம்ம கேட்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி கேட்குறாரு த ஸ்குரல்ஸ் கிரானரி இஸ் ஃபுல் அண்ட் த ஹார்வெஸ்ட் இஸ் டன் அதாவது வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இங்கே வந்து அறுவடையெல்லாம் செஞ்சு முடித்தாச்சு அணில் கூட அந்த அறுவடை பண்ணிட்டு அப்புறம் அங்கே விழுந்த அந்த கிரெயின்ஸ் எல்லாம் எடுத்துன்னு போய் அதோட கிரானரி கிரானரினா நெற்களஞ்சியம் அதோடைய கிரானரியில் ஃபுல்லாக நெருப்பிக்குச்சு அதனால் அந்த அணில் கூட வெளியில் வர போகிறதுல இங்கே அறுவடையெல்லாம் முடிஞ்சிட்டு எல்லா இடமும் அப்படியே காலியாக தான் இருக்குது ஐ சி அ லில்லி ஆன் த ஐப்ரோ வித் ஆங்க்விஷ் மாய்ஸ்ட் அண்ட் ஃபீவர் ட்யூ ப்ரோனா ஐப்ரோஸு அந் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஐசிய லில்லி ஆன் தே ப்ரோ அதாவது நெத்தியெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அப்படியே வந்து லில்லி வந்து வெள்ளை லில்லி மலர் பா அந்த பாட்டு அந்த பூ நமக்கு நல்லா தெரியும் அது அப்படியே வெள்ள வெளியே ஏறுன்னு இருக்கும் ஆஸ் ஒயிட் ஆஸ் அ லில்லின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோ வெள்ளை ஆனால் இது எப்படின்னா இவருக்கு ஏற்கனவே உடம்பு சரியில்லை பெயிலாக இருக்கான்னு சொல்லியிருக்காரு ஐசிய லில்லி ஆன் தே ப்ரோன்னா உன்னோட நெத்தியெல்லாம் அப்படியே வெளுத்து போயிருக்கு வித் ஆங்க்விஷ் மாய்ஸ்ட் அண்ட் ஃபீவர் ட்யூ ஆங்க்விஷ் மாய்ஸ்ட் அண்ட் ஃபீவர் ட்யூனா உனக்கு ஜுரம் இருக்கும் போது வேர்க்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்க உனக்கு நிச்சயமாக வந்து உடல்நிலை சரியில்லை உனக்கு கண்டிப்பாக உனக்கு ஜுரமும் இருக்கணும் அதனால தான் நெத்தியெல்லாம் அப்படியே வேர்த்து இருக்கு அப்படியே வெளுத்து போயிருக்கு அண்ட் ஆன் தை சீக்ஸ் அ ஃபீடிங் க்ரோஸ் ஃபாஸ்ட் விதர்டு டூ அதே மாதிரி உன் கண்ணங்கள்லாம் அப்படியே வந்து வாடி போன ரோஜா மாதிரி இருக்கு அது மாத்திரம் இல்லாமல் அந்த நிறம் இன்னும் மங்கி போயின்னே இரு
அப்படின்னு கேட்கும் போது இப்போ நைட் வந்து பதில் சொல்கிறார் முதல் வாட்டி அவர் பதில் சொல்லலை இப்போ இவ்வளோ சொல்லிட்ட அப்புறம் அவர் பதில் சொல்கிறாரு அதுவும் எப்படின்னா ஐ மெட் அ லேடி இன் த மெட்ஸ் மெட்ஸ்னா மெடோ மெடோன்னா அந்த நிலப்பகுதி நான் ஒரு பொண்ணை பார்த்தேன் ஃபுல் பியூட்டிஃபுல் அ ஃபேரிஸ் சைல்டு அஃப் அவ்வளோ அழகாக இருந்தா அப்படியே ஒரு தேவதையோட குழந்த மாதிரி இருந்தா அவ்வளோ அழகு அ ஹேர் வாஸ் லாங் ஹ ஃபுட் வாஸ் லைட் அப்படியே அவள் கூந்தல் வந்து அவ்வளோ நீளமான ஒரு கூந்தல் அ ஃபுட் வாஸ் லைட்னால் அவள் நட்டே அவ்வளோ அழகாக இருந்தது அதாவது நீங்கள் வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் துள்ளி குதிச்சு போவோம் இல்லையா மெதந்து போகிற மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு நட And அண்ட் ஐஸ் வை வைல்டு அப்படியே அவள் கண்ணெலாம் அப்படியே மின்னுச்சு வைல்டாக அப்படி மின்னுச்சு ஐ மேட் அ கார்லன் ஃபார் அ ஹெட் அண்ட் பிரேஸ்லெட் டூ அண்ட் ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஓன் நான் உடனே போய் இங்கே இருக்கிற மலரெல்லாம் பறித்து அவளுக்கு ஒரு மாலை பண்ணேன் அதை அவள் தலையில் வந்து அணுவிச்சேன் அவள் கையில் பிரேஸ்லெட்டாக போட்டேன் அவள் இடைப்பகுதியில் ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஓனுன்றது இடைப்பகுதி அங்கேயும் வந்து மலரால் அலங்கரித்தேன் ஷீ லுக்ட் அட் மீ ஆஷ் டிட் லவ் அப்போ உடனே என்னை பார்த்தா அந்த பார்வையிலே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அவள் என்னை விரும்புகிறான்னு அண்ட் மேட் ஸ்வீட் மூன் அப்புறம் ஏதோ ஒன்று முணு முணுத்தா ஆனால் அவ்வளோ இனிமையாக இருந்தது என்னன்னு சத்தம் சரி மூணுன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு சத்தம் பண்ணுவோம் அதில் வார்த்தைகள் இருக்காது சத்தம் மட்டும் வரும் அப்படியே அவ்வளோ இனிமையாக இருந்தது ஐ செட் அர் ஆன் மை பேசிங் ஸ்டேட் நான் உடனே அவளை தூக்கி பேசிங் ஸ்டேட்னா குதிரை அவளை தூக்கி என்னோடய குதிரையில் வச்சுக்கிட்டேன் அண்ட் நத்திங் எல் சோ ஆல் டே லாங் அதுக்கப்புறம் நான் வேறு எதுவுமே அந்த நாள் ஃபுல்லாக பார்க்கல நான் அப்படியே தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஃபார் சைட் லாங் உட் ஷீ பெண்ட் அண்ட் சிங் அ ஃபேரி சாங் அவளும் அப்படியே என் மேலே சைடாக பா சாஞ்சின்னு அப்படியே ஒரு பாட்டு பாடினான் அது ஒரு தேவதையோட பாட்டாகவே இருந்தது ஷீ ஃபவுண்ட் மீ ரூட்ஸ் ஆஃப் ரிலிஷ் ஸ்வீட் அப்புறம் நான் சாப்பிட்றதுக்காக அவ அப்படியே ரொம்ப இனிமையான வேர்களை அதாவது கிழங்கு வகைகள் இருக்கும்ல அதை பறித்து கொடுத்தா அவ்வளோ ரிலீஷ்னால் அனுபவித்து சாப்பிட்றது தான் நம்ம ரிலீஷன்னு சொல்லுவோம் அவ்வளோ அனுபவித்து சாப்பிட்ற மாதிரி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருந்தது அண்ட் ஹனி வைல்டு வைல்டுனா காட்டு தேன் அந்த தேனை கொண்டு வந்து எனக்கு கொடுத்தா அண்ட் மண்ணா டியூ மண்ணான்றது தேவர்களோட உணவை மண்ணானுவோம் மண்ணா டியூனால் அந்த டியூ ட்ராப்ஸ் ஃபவுண்டன் மாதிரி ஸோ தேவர்கள் சாப்பிடக்கூடிய அந்த டியூ ட்ராப்ஸை எனக்கு குடிக்கிறதுக்கு கொடுத்தா And sure in language strange, she said, I love thee true. That's why she said to her, 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 she took me to her elfin grot. That's why she said to her, elfin is a small grot. Grot is a small grot. So, she said to her, she said to her, she said to her, she said to her, she said to her. and they she wept and sighed full sore ange ponu one av apdi ala aarambichita side na perumuchiyoda perumuchi vittikitte full sore and perumuchi vandu avlo vandu av kashtathila irukka endradha kaamichathu avlo kashtathila av perumuchi vittitta apdi aluda and there i shut a wild wild eyes with kisses for என்னால் அதை பார்க்க முடியல நான் உடனே வந்து அவள் கண்கள் அப்படியே மூடினேன் எப்படின்னா என் முத்தங்களால் அதை மூடினேன் அதுவும் நாலு முத்தங்கள் ரெண்டு கண்ணத்து கண்கள் மேலேயும் நான் முத்தமிட்டேன் அண்ட் தே ஷீ லல்ட் மீ அ ஸ்லீப் அதுக்கப்புறம் அவள் என்னை அமைதி லல்டுனா அமைதிப்படுத்துறது என்னை வந்து அமைதியாக அவள் தூங்க வச்சா அண்ட் தே ஐ ட்ரைம்ட் அந்த தூக்கத்தில் எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது ஆ ஓ பி டைட் பா என்ன ஆச்சு அந்த கனவில் அவரால் வந்து அந்த கனவு நினைக்கும் போதே அவரால் வந்து அவர் உணர்ச்சியை கட்டுப்படுத்த முடியல த லேட்டஸ்ட் ட்ரீம் ஐ எவர் ட்ரெம்ட் ஆன் த கோல்ட் ஹில் சைட் அதுக்கப்புறம் நான் ஏ அதுதான் என்னோடய கடைசி கனவு அதுக்கப்புறம் நான் கனவே காணல அதாவது என்ன அர்த்தம்னா அதுக்கப்புறம் என்னால் தூங்கவே முடியல ஆன் த கோல்ட் ஹில் சைடு இந்த குளிர்ச்சியான அதாவது கோல்ட் ஹில்னால் அது நீங்கள் வந்து இந்த பனியெலாம் நிரம்பின ஒரு இடம் கூட வச்சுக்கலாம் இல்லை செடி கொடி எதுவுமே இல்லாமல் அப்படியே வெறும் சில்னஸ் மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹில்லாமல் எடுத்துக்கலாம் அதுதான் என்னோடய கடைசி கனவே அதுக்கப்புறம் நான் தூங்கவே இல்லை எந்த கனவுமே எனக்கு இல்லை அந்த கனவில் நான் என்ன பார்த்தேன்னா ஐ சோ பேல் கிங்ஸ் அண்ட் பிரின்சஸ் டூ பேல் வாரியர்ஸ் டெத் பேல் வே தே ஆல் அந்த கனவில் நான் அப்படியே ராஜாங்களை பார்த்தேன் இளவரசர்களை பார்த்தேன் நிறைய வீரர்களை பார்த்தேன் ஆனால் எல்லாருமே அப்படியே வெளுத்து போயிருந்தாங்க பேலாக இருந்தாங்க பேலாம் டல்லாக எந்த விதமான செய்யின்னு செய்யக்கூடிய வலிமை இல்லாதவங்களாக இருந்தாங்க எப்படின்னா 
டெத் பேல் செத்து போன பொணங்க எப்படி இருக்கா அந்த மாதிரி அவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க தி கிரைட் லா பெல் டேம் சான்ஸ் மர்சி தி ஹேத் இன் த்ரால் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த இறக்கமே இல்லாத அழகிய பெண் உன்னை அடிமையாக வச்சுருக்கா தி ஹேத் இன் த்ரால் உன்னை இப்போ அடிமையாக்கிட்டா அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க ஐ சோ தி ஸ்டாப்டு லிப்ஸ் இன் த க்ளூம் க்ளூம்னா வெளிச்சம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற இடத்த க்ளூம்னு சொல்லுவோம் அந்த கம்மி வெளிச்சத்தில் அவங்களுடைய உதடுகளை பார்த்து அந்த உட உதடெல்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னா இப்போ நம்ம ரொம்ப நாளாக சாப்பிடவே இல்லை தண்ணியே குடிக்கலன்னா அப்படியே எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டாப்டாக சாப்பாடே இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ காஞ்சி போன உதடுகள் வித் ஹார்ட் வார்னிங் கேப் வைட் எனக்கு வந்து வார்னிங் கொடுக்கறதுக்காக எனக்கு வந்து நீ ஜாகிரதை ஆயிருன்னு சொல்கிறதுக்காக அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு வாய் அப்படியே பொழந்துட்டு எனக்கு வந்து அவங்க வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வாய் எப்படி பொழந்துருந்தாங்கன்னா அவங்களோட முகம் எப்படி இருந்திருக்கும் அவங்களுடைய உணர்ச்சிகளை அவங்க எப்படி வெளிப்படுத்தியிருப்பாங்கன்னு பாருங்கள் அண்ட் ஐ ஓக் அண்ட் ஃபவுண்ட் மீ ஹர் அதை பார்த்தோடனே நான் அப்படியே எழுந்துட்டேன் எழுந்த உடனே பார்த்தா நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன் ஆன் த கோல்ட் ஹில் சைடு இந்த ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் இந்த மலைக்கு பக்கத்தில் நான் இப்படி இருக்கேன் And this is why I saw John here alone and palely loitering. That's why I'm going to go to the house and go to the house. This is the same thing that we have to do. He's got a lot of pain in the pen money. He's got a lot of pain in the pen money. But he's got a lot of pain in the pen money. He's got a lot of pain in the pen money. He's got a lot of pain in the pen money. அது மாத்திரம் இல்லை முதலே வந்து போயட் வந்து அவர் அட்ரெஸ் பண்ணும் போது சொல்லிடுறாரு நீ பேலாக இருக்க இன்னும் இன்னும் உன்னுடைய முகம் வந்து பேலாகிட்டே போயிட்டுருக்கு வித்தரிங்க வேணு அப்போ வந்து அவர் இன்னும் வந்து வெளுத்து வெளுத்து போயின்ட்டுருக்காருனா அவர் வந்து நோய்வாய்ப்பட்டுக்கிட்டே இருக்காரு தன்னை இழந்துன்னு இருக்காருன்னு தான் அர்த்தம் இத்தோட கீட்ஸ் வந்து இந்த போயட்ஸ் போயம் முடிச்சிடுறாரு இது வந்து உலக அளவில் வந்து நிறைய படிக்கப்பட்ட போயமில் ஒரு போயம் இது அருமையான ஒரு போயம் இன்னும் உங்களுக்கு இதை பற்றி ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும் போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க அப்போ தான் நான் எந்த வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நன்றி